హలో అండి నేను నూర్ జహాన్ ఈరోజు మంచి మాట కన్నీళ్లు కారిస్తే కాదు చెమట చుక్కను చిందిస్తే చరిత్రను రాయగలమని తెలుసుకో ఇది శ్రీశ్రీ గారు చూసారా ఈరోజు సీట్స్ చెప్పండి గెస్ చేయండి ఆలోచించండి హలో అండి నేను జహాన్ చూసారా ఇది ఎవరన్నా గుర్తుపడతారా చెప్పండి గెస్ చేయండి ఏంటి మొక్క కొంచెం కులు ఇస్తున్నా మే వస్తుంది మేలోకి రాబోతున్నాం అంటే ఈ ఫ్లవరు మే ఫ్లవర్ మేలో మే రాగానే పూసే ఫ్లవర్ మే ఫ్లవర్ చూసారా గడ్డ చూసారా దీని గురించి కొంచెం చెప్దాము ఎప్పుడో చె చెప్పాల్సింది వీలు కాలేదు ఇప్పుడు టైం వచ్చింది చూసారా ఇలా ఉంటుందండి గడ్డ ఇదంతా నేను తీసాను అనమాట ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా ఈ గడ్డకి గెస్ట్ చేయండి ఇది దీని మీద ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట దగ్గర దగ్గర టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి టెన్ ఇయర్స్ కాదు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా ఈ గడ్డని ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నా నేను ఒకటే గడ్డ చుట్టూత వస్తుంటాయి ఇదిగోండి చుట్టూత చిన్న చిన్న గడ్డలు వస్తుంటాయి అవి నేను పెద్దగా డెవలప్ చేయలేదండి ఇది ఎవరన్నా అడిగితే ఇచ్చేసాను ఆ గడ్డలు ఈ ఒక్క గడ్డ మాత్రం అలాగే వస్తుంది అనమాట నేను పట్టించుకోకపోయినా కూడా మేలో ఆ ఫ్లవర్ అలా వచ్చేసింది మే ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిద్దా అని చూసిద్ది అనమాట మే ఫస్ట్ రాగానే అలా కాడు వచ్చేసింది అలా కాడు వచ్చేసి ఇక ఫ్లవర్ పోసిద్దండి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చెట్టును ఉంటుంది బాల్ లాగా పెద్ద బాల్ లాగా మీకు చూపిస్తాను బాల్ లాగా ఉంటుంది పోయిన సంవత్సరం బాగా ఎండలు ఉండేసరికి మే ఎండింగ్లో పోసిందండి ఎప్పుడు మే రాగానే రెండో తారీఖు మూడో తారీఖే నాకు ఇలా వచ్చేసేది మొగ్గ అట్లుంటుంది పోయిన సంవత్సరం విపరీతమైన ఎండలు ఉన్నాయి కదా అందుకని నెల ఆఖరిలో ఇక రాదు అనుకున్న టైంలో నెల ఆఖరిలో ఫ్లవర్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో ఈ గడ్డ చూడండి ఎంత పెద్ద గడ్డ అనమాట లోపల నేను తర్వాత తవ్వి తీసి ఈ కుండీలో పెట్టాను వేరే కుండీల్లో ఉండే తీసి పెట్టాను ఇది సంవత్సరం అంతా దీన్ని పోషించాలన్నమాట అది ప్రాబ్లం మనకి ఎక్కువ కుండీలు పెట్టుకుంటే అవన్నీ అలా ఉండిపోతుంటాయి క్రోటన్ లాగా ఆకులు చాలా అందంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు పోయినవి మొన్నటి దాకా పోయి నెల దాకా ఆకులు బాగా చుట్టూ పెద్ద 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 ఆకులు బాగుంటుంది అందంగా ఉంటుంది నాలుగైదు కుండీలు పెట్టుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది నేనేందంటే ఇది ఒక్కటి చాలు అన్నట్టు అలా ఉంచేసాను ఇప్పుడు ఆకులన్నీ పోయి గడ్డ బయటపడింది చూడండి ఇది స్టార్ట్ అయింది ఇదిగోండి ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడి నుంచి కాడ వచ్చేసింది అనమాట మే వస్తుంది కదా అందుకని ఇది రెడీ అవుతుంది చూడండి ప్రకృతి అదే ప్రకృతి 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 అంటూ ఉంటాను కదా నేను అదే ప్రకృతి చూడండి తన పని తను చేసుకుంటుంది దాన్ని ఏం చేయలేదండి అలా వదిలేసాను వన్ ఇయర్ నుంచి ఒక పక్కన పెట్టేసా ఒక పక్కన పెట్టేసి ఆ ఆకులు అలా ఉంటే నీళ్లు పోస్తున్నా అంతే వన్ ఇయర్ నుంచి నీళ్లే పోస్తున్నా ఇంకేమి దీన్ని చూసింది లేదు చూ చేసింది లేదనమాట ఇది అదే నేను చెప్తుంటా కదా మొక్కల గురించి చాలా ఏదో ఇక అసలు ఏదో పెద్ద కష్టము ఎంతో బాధలు పడాలి ఆ మొక్కలకి అని ఎంతోమంది ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ ఫీలింగ్ నుంచి బయటికి రావాలండి అందరు ప్రతి ఒక్కరు బయటికి రావాలి మనం మొక్క ఇది ఒక గడ్డ పెట్టేసి అదే చూసుకుంటుంది ప్రకృతే చూసుకుంటుంది మొక్కల్ని ఏ మొక్క ఎప్పుడు ఎలా రావాలి ఇప్పుడు చూడండి నేనేం చేశాను తన పని అది చేసుకుంది ఆకులన్నీ రాలిపోయినాయి పెద్ద పెద్ద ఆకులు క్రోటన్ టైప్లో ఉండింది పెద్ద చెట్టు ఇది పెద్ద ఆకులగా పెద్ద చెట్టుగా ఉండింది అదంతా ఆకులంతా ఎండిపోయినాయి రాలిపోయినాయి ఇప్పుడు చూడండి దానికి అదే అలా వచ్చేసి నేను మట్టి తీసా మీకు చూపిద్దామని ఈ గడ్డను బయటకు తీసుకొచ్చాను అనమాట మీకు చూపించడం కోసం ఈ గడ్డ బయటకు వచ్చింది చూసారా ఎట్లా అనమాట అది అదండి ఈ కష్టం లేదండి చాలా ఈజీ అసలు మొక్కలను చూడొద్దు అంట నేను అంతే మొక్కలు పెట్టేము అంటే చూడొద్దు ఇది చూడండి మెంతు కొరేసేను చూడలేదు కదా అన్ని ఖాళీ నీళ్ళు పోస్తున్నా చూడండి ఎట్లా పెరుగుతుందో దానిపైన అది చేసుకుంటా ఉంది అట్లాగే మన పని మనం చేస్తే వాటిపైన అవి చేస్తుంటాయి 
మీకెందుకు చెప్తున్నానంటే ఎంతోమంది అసలుకి ఏదో మొక్కలంటే ఒక పెద్ద నెత్తిన బద్ద బండ పెట్టుకుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాం అలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంత కష్టము దేవు అన్నట్టుగా ఉన్నారనమాట అందుకని అంత కష్టాలు ఏమి లేవు అమ్మ చాలా ఈజీ అని చెప్పటానికి నా ప్రయత్నం అండి అంతే చూడండి చుట్టూ తవ్వుతున్నాను ఆ అపోహల నుంచి బయటకు రావాలి ముందు ఆ అపోహ నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తామే అసలు ఏమి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఎంతో బాగా మొక్కలు పెంచుకున్నామండి ఇప్పుడు ఎంత నాలెడ్జ్ ఎంత పెరిగిందో అంత మొక్కల మీద డౌట్లు అనుమానాలు ఆ పురుగుల గురించి అదే పురుగుల గురించి అది చెప్తానండి పురుగులు అనేసరికి ఇదిగో మీకోసమే రెడీ చేసి పెట్టాను కిచెన్ ఎండ పెట్టాను అసలు పురుగు రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత నివారణ కంటే రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇట్లా అప్పుడు అప్పుడు రోజుల్లో ఇలా పురుగు వచ్చి ఎంతగానో ఆ పేను బంకలు ఆ పూ ఆ ఫోటోలు పెడుతుంటే నాకు అసలు మైండ్ పోతుంది అనమాట అంత పేను బంక అంత పురుగులు అట్లా చెట్లు మొక్కలు పెడుతున్నారు మనకు వాట్సాప్లో ఫోటోలు పెడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ మట్టి ముందు అది చెప్తాగా పునాదులు సరిగా అయినప్పుడు అంత పేను బంక కానీ పురుగు ఆశించడం కానీ అన్ని మట్టి కింద మనం ఎప్పుడైతే మట్టి ద్వారానే మొక్క ద్వారానే ఆ వేర్లు తీసుకొని అది ఎక్కువ ఆశిస్తామంట దాని గురించి చెప్తానండి మనం అసలుకి పురుగు రాకుండా అసలు నివారణ ఎలా వచ్చిన తర్వాత ఆ స్ప్రేలు ఈ స్ప్రేలు అవి వేసుకుంటే అసలు రాకుండా ఎలా నివారించుకోవాలి రూట్స్ నుంచే మనం ఎలా వాటిని అంత బలంగా తయారు చేయాలనేది నేను ఒక వీడియో చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ మీకోసం ఇంకా దీని మీద ఎండు కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి మొక్క ఎలా అని ఇంకా డౌట్గానే ఉన్నారు కొంతమంది అడుగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ చేద్దామని ఎండబెట్టానండి ఇది ఒక వీడియో చేస్తాను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేద్దాం చూసారా ఇది ఇప్పుడు ఇక చుట్టూ తవ్వాను రాడేది అక్కడ పెట్టా ఇదిగోండి చుట్టూ తవ్వా మట్టి తీసేసాను కదా పై పై మట్టి తీసేసాను ఇంకొకటి చుట్టూ అసలు మనం ఆల్రెడీ ఉన్న మట్టిని మళ్ళీ సేంద్రియ మట్టికి ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా కొంచెం నేను చెప్తానండి ఒక వీడియో చేస్తాను అది నేను అడిగిన వాళ్ళకే చెప్తున్నాను కానీ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు అది ఆల్రెడీ వేసుకున్నామండి మట్టి అన్నీ వేసేసాము అవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా అనేది కూడా నేను చెప్తాను చాలా వరకు మార్చుకున్నారు అంతా అయితే ఇట్లా తవ్వుకోవాలండి తవ్వాను ఇప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి దీనికి అట్లా బలం కొంచెం పోషకాలు అట్లా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు పువ్వు వచ్చే టైం కదా పువ్వు వచ్చే టైం సంవత్సరం నుంచి అలాగే ఉంది మొక్క ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు తవ్వాను తవ్వి ఈ గడ్డను పూర్తి చేశాను బయటకు కనిపించకుండా ఇప్పుడు ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ చూసారు అట్ట గలగల ఒడియాలాగా ఎండిపోయినదో ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ని ఇదిగోండి వేసేద్దాం ఎంత ఓ రెండు గుప్పిళ్ళు చాలు చూసారా రెండు గుప్పిళ్ళు ఇప్పుడు ఇది మనకి దూరంగా ఎండిది దూరంగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎండి కిచెన్ వేస్టేజ్ కాబట్టి ఎండింది కాబట్టి అది పచ్చిది అయితే జాన దూరం మెయింటైన్ చేయాలి కంపల్సరీ జాన దూరం మెయింటైన్ చేసి మట్టి కప్పాలి మళ్ళీ చెప్తాను నేను మళ్ళీ వీడియో చేయబోతున్నాను దాని గురించి కూడా ఇది వేసాను కదా వేసేసాం వేసిన తర్వాత ఒక గుప్పెడు టీ పొడి ఉంటే లేకపోతే అవసరం లేదు అది మళ్ళీ దాని గురించి ఏమీ ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఉంటే ఒక గుప్పెడు ఎందుకంటే పూల మొక్కలు ఏ మొక్కలకైనా వేసుకోవచ్చు అండి టీ పొడి అప్పుడు అమ్మ బాగా వేసేది ఆమెకి అప్పుడే అంత ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందో అనేది నాకు ఇప్పుడు నేను అనిపిస్తుంది నాకు అమ్మ అప్పుడే వేసేది కానీ నేను అంత పెద్ద పట్టించుకోలేదు తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో నాకు గుర్తొచ్చి నేను వేయటం మొదలు పెట్టాను తెప్పించి ఎవరో అడిగారు అడిగినప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను మామూలుగా ఇంట్లో టీ పొడి వరకు కంపోస్ట్లో వేసేసేవాళ్ళం అంతే తప్ప ప్రత్యేకంగా తేవల ఇంట్లో వాడిందే కంపోస్ట్లో వేసేయడం అవే బలంగా పెరిగినాయి ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ టీ పొడిని కూడా చక్కగా వాడుకోవచ్చు వేసే టీ పొడి వేసాను తర్వాత వేయాల్సింది మనం ఇదిగోండి ఎండిన పేడ చూసారా నేను ఎండబెట్టింది ఇది అయిపోయిందండి వేరే కుండీలోంచి తీసాను కొంచెం ఇదిగోండి మొత్తం మొక్కల్లో వేసేసాము అంత తెచ్చి చూసారా పేడ ఒక ఎంత చిన్న జగ్గు ఇది చిన్న డబ్బా చూసి ఇంత ఒక గుప్పిడి అనుకోండి రెండు గుప్పిళ్ళు అంతే 
ఏదంటే అరే కొండ గుర్తు కొండ గుర్తులే ఒక గుప్పెడు రెండు గుప్పెళ్ళు అంతే ఇంత చిన్న కుండీకి ఏముందండి ఇంత చిన్న కుండి ఎంత కుండీ లేని ఈ డబ్బాలో కూడా వచ్చిందండి మే ఫ్లవరు ఈ డబ్బాలో ఉన్నా కూడా మే ఫ్లవర్ వచ్చేసింది మేకి ఇంత డబ్బా అయినా చాలన్నమాట చిన్న చిన్న డబ్బాలు రంగు డబ్బా ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది రెండు గడ్డలు ఉన్నాయి ఈ రెండు పూలు పూయి వచ్చేసారి అసలకైతే ఈ గడ్డ తీయాలి ఈ గడ్డ తీసి వేరే కుండీలో పెట్టుకుంటే ఇది ఒక పువ్వుగా వచ్చింది అనమాట ఇట్లా చుట్టూ గడ్డలు ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు ఇలాగే పెట్టేస్తున్నాను దీని మీద ఏం చేద్దామంటే మట్టి పోయాలండి ఇప్పుడు నాకు మట్టి లేదు పక్కన మట్టి లేదు కాబట్టి మట్టి పోయాలి దీంట్లో చూసారా ఇదండి విధానం పైన మట్టి పోసుకోవాలి ఒక లేరు మట్టి పోసేసుకొని ఇక వాటర్ పోస్తే చూడండి ఫ్లవర్ ఎట్ట వచ్చిందో చూపిస్తాను మీకు గెస్ట్ చేసారా అందరికి తెలిసిపోయి ఉంటుంది అందరికీ తెలిసిన విత్తనాలు ఏవి మునగ విత్తనాలు మునగ ఆకు మునగ కాయలు అన్నీ ఉపయోగపడే మొక్కండి ఇది మునగాకు రోజు ఏదో ఒక విధంగా కషాయం రూపంలో కానీ ఏ రూపంలో అయినా సరే కూర రూపంలో అన్ని రకాలుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు పప్పులు వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో రోజు తినటానికి ప్రయత్నం చేయండి తినటానికి తాగటానికి ఇవి కాయలు చూపిస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఈ కాయలు ఎట్లా ఎండబెట్టుకోవాలి ముదిరిపోతే చాలా అని అడుగుతున్నారు కాదు ఇలా చెట్టుని ఎండాలి ఇలా చెట్టుని ఎండినప్పుడు ఒక్క సీడు కూడా వేస్ట్ కాకుండా మొక్కలు మొలుస్తాయి చూసారా ఇట్లా ఎండాలి చెట్టున నెక్స్ట్ ఇది ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలా నాటుకోవాలి అన్ని సీడ్స్ లాగా ఇది నాటకూడదని చెప్పాను చూసారా ఇలా నాటాలి ఇది అడ్డం పట్టుకోవాలి అడ్డం నాటాలి ఇప్పుడు చూడ అది పాత వీడియో చూడని వాళ్ళు ఈ ఈ వీడియో కరెక్ట్గా చూసుకోండి ఎందుకంటే చాలామంది మొలకలు రావట్లేదు అంటున్నారు అడ్డం పట్టుకొని ఇటు సైడు రూట్స్ వస్తే ఇటు సైడు ఎటు వచ్చిద్దో తెలియదు అనమాట ఇది రెండు పక్కల ఒకేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎటు రూట్ వచ్చిద్ది ఎటు మొక్క వచ్చిద్ది తెలియదు కాబట్టి మనం అడ్డం పెడితే అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసిద్ది చూడండి అడ్డం పట్టుకోవాలి గింజని గింజని ఇలా పట్టుకోవాలి గింజని ఇలా పట్టుకొని లోపలికి నొక్కేయాలి హాఫ్ ఇంచ్ వెళ్ళిపోవాలి లోపలికి చూడండి ఎంత వెళ్ళింది నాకు అంత వెళ్ళాలి చూడండి వెళ్ళిపోయింది చూసారా అంత వెళ్ళాలి అంత వెళ్ళినప్పుడే అది వాటర్ తీసుకొని మొక్క మూడో రోజుకే మూడో రోజుకే నాకు వచ్చేసిందండి మొక్క అందరూ ఏడు రోజులు అయిందండి వారం అయింది రాలేదంటా ఉంటారు ఇవి మూడో రోజుకే మొలకలు వచ్చేసినాయి అయిపోండి అవి తీసి వేరేగా పెట్టాలి పెట్టి చూపిస్తాను అంతేనండి అలా నాటుకోవాలి దీంట్లో రెండు పెడదాం అవే వస్తాయి చూసారా ఇవి ఫ్రెష్ నిన్ననే కోసాను నిన్న కోసిన విత్తనాలు నాటేసుకోవచ్చు ఎండిపోయి ఉన్నాయి కదా చూడండి అట్లా ఎండిపోయినాయి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ